it's been now uh, more than a hundred years that, that Monaco is involved in uh, understanding and, and protecting the ocean and uh, it's something that's really important for us and uh, you know we try we're a small country but we try to have a, a loud voice about about these issues. Here on Malizia we installed a very special and unique uh, ocean sensor, ocean data sensor. Um, so that means that we have a little um, research lab that's fully automated. Uh, water goes through, it's pumped through the keel through this machine and the machine can measure a variety of important <coughs> um, data sets. And one that I, uh, I was very keen to discover is the um, CO2, the ocean CO2. We can be a bit useful uh, carrying this machine. The machine is 27 kilos, it's quite a, a, a high uh, weight for something on a race boat, but I think uh, it's worse because this, um, this data is so difficult to measure. They can't measure it from a satellite, they can't measure it with drifting buoys, so they need the boat to go there, and um, that's what we do. Oh, ben c'est de la joie de voir tous ces skippers qui s'engagent parce que il y a quelques années c'était pas forcément évident de les faire bouger et maintenant ils sont vraiment proactifs. Il, euh, il y a, alors ça peut paraître disparate, cacophonique, mais au contraire, moi je pense qu'avec en plus avec aussi en bien commun de l'humanité, on leur propose d'avoir une cohérence, de parler ensemble, etc. Ils sont tous un petit bout de la solution. On est sur la, la mobilisation des citoyens et, et les skippers sont aussi beaucoup sur la mobilisation, mais aussi beaucoup sur sur l'action puisqu'on voit bien qu'ils essaient d'embarquer, qu'ils embarquent des capteurs, qu'ils essaient de développer des énergies renouvelables, etc. Ils sont à laboratoire. Bravo à Boris et à toute son équipe.